watu ndio huwa wafanya huwafanya hawa na habari ama watu ambao wanaingia kwenye fame wabadili ni hao fans yes. hao we, watu ndio akikuona kwenye matatu kitu cha kwanza anachosema ni ah ni kweli ni wewe ya ni yeye amini kwamba unaweza kukaingia kwenye matatu kwanza hilo mm-hmm. What's up guys and welcome to the Artsin show. My name is Chepto Ekboyo and today we have Lolani Kalu, the famous media personality. He's an actor, he's a poet and he's a comedian. Welcome to the show. Thank you. Karibu, karibu. Asante sana. Lean next to the mic up. Asante eh, sana eh. na. But before we start the show, we would like to thank our sponsors for this episode, Pride in Mombasa for actually treating us so well vip all the way so guys for as little as 9000 shillings you can book their single room and 12000 shillings for their double room if you're looking for a conference space they their daily rate is 3600 shillings kids below 3 years stay in for free children who are between 4 years to 11 years but they're sharing with an adult they are charged 50% of the adult rate while those of the same age group but they're sleeping in their own room they are charged 75% of their adult room so guys it's christmas holidays go book your room sasa lolani no. nataka utupe a short background about yourself okay. yes mimi ni lolani kalu ni mzaliwa wa kaunti ya Kilifi mm-hmm. <coughs> Coast Province mm-hmm. hapa mkoa wa Pwani. Nilizaliwa mm-hmm. tarehe 27 mm-hmm. mwezi wa 5 mwaka wa 65. Mm-hmm. Ndio nilizaliwa mimi. Mm-hmm. Uh, katika kijiji kinachoitwa Kaloleni. Mm-hmm. Kiriama. Sio mbali sana na hapa tulipo hivi sasa. Ah. Eh, ni chini ya kilomita hamsini. Mhm. Mhm. Kwa hiyo nikasoma coast huku kwetu tu mm-hmm. eh, miaka hiyo ya zamani. Mm-hmm. Primary mpaka 78. Mhm. Eh, rais wetu alikuwa ni mzee Jomo Kenyatta. Hey. Alafu ndo high school wakati huo kulikuwa hakuna 844. Eh? Kwa hiyo ilikuwa kuna ile unamaliza form 6 alafu ile chokiku lakini mimi sikwenda chuo kikuu nilimalizia hapo hapo form 6 Mombasa town mm-hmm. hapa katika shule inayojulikana kama Hamisi high school okay so 84 hapo uh-huh. 85 mimi nilikuwa na miaka 20 mm-hmm. na nilikuwa Nairobi tayari hii Nairobi ulikuwa unafanya nini sani uh-huh. eh so national Sunny. theater um... we well, yani mm-hmm. ah mimi nilipatikana na usanii all round tangu eh, shule shule hizo basi mimi napenda penda sana kwa hivyo huko nikiwa form 2 nilikuwa na act act zile ma set books na kumbuka nilipokuwa mdogo sana nilikuwa na act nifanye mm-hmm. kitabu inaitwa mm-hmm. Betrayal in the City mm-hmm. nacheza unaona eh mm-hmm. mistwari kichwani mm-hmm. <laughs> sasa eh, 85 kama nilivyokuambia ilikuwa mdogo mdogo hivi mm-hmm. lakini E, ndugu zangu ilifata ndugu zangu kwa Nairobi ndugu zangu na binamu zangu walikuwa Nairobi walikuwa wamegawanyika wako kwenye industry ya media wengine wako music mm-hmm. sasa mimi nikachanganyikiwa hapo katika tafata fata zote niko huku niko huku sieleweke eleweki mm-hmm. lakini ni motu mm-hmm. even ndio niliingia katika hiyo mambo ya sanaa mm-hmm. wakati huo kulikuwa eh, na kituo kimoja tu cha radio na tv mm-hmm. voice of kenya na huko tu ndo ukaingia. Na huko tu ndo. Na wakati huo ilikuwa talent zina zinakuwa recognized sana mm-hmm. wakati huo. Mm-hmm. East Africa hiyo uh, Voice of Kenya ndio ilikuwa inategemewa na 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 media zote za za, za dunia. Wanapata mm-hmm. watu toka pale Kiswahili kizuri kitapatikana hapo. Mm-hmm. BBC watangazaji wale wa zamani walikuwa wanatoka Kenya. Eh, wote walikuwa natoka hapo uh, Voice of America wapi wapi alafu walikuwa wanatambua sana kama una talent unaenda pale mm-hmm. wewe ni kijana una talent 
ndio kwa kuna makundi makundi ya wachezaji drama unaona mm-hmm. eh yes. makundi makundi ya watu wana talent wanafanya vipindi wanafanya sisi ndio waanzilishi wa kuwa, kuna hiyo mpaka watu wakaanzisha filamu Nigeria kwa hakuna na Tanzania yeah. kini huku ulikuwa tuna makundi yetu kina Tausi mm-hmm. kina Swinin watu wanacheza tare unaona mm-hmm. so tulikuwa tushai tulikuwa mbele yeah. sana lakini yeah. tulipitwa maili nyingi tu mm-hmm. na wenzetu lakini mm-hmm. wakati huo ulikuwa ukiziangalia sistema ya Nigeria unasikia mm-hmm. very poor sound unaona mm-hmm. eh yeah. e, wakati huo so kwa hiyo mimi ningeingia mle unaona mm-hmm. kwenye sana kazi yangu ya kwanza ilifanya kama interpreter yani mkalimani mm-hmm. na 85 ilikuwa hiyo mm-hmm. KICC kwa okay. mkutano mmoja wa kimataifa mm-hmm. eh sasa so ulikuwa una interpret eh, kutoka... Kutoka, kutoka English paka Swahili aha eh, sasa mm-hmm. wale eh, kina mama kwa mkutano wa kina mama mm-hmm. baada Beijing ile mm-hmm. sasa wa, wamekusanywa kina mama wengi sana wako Nairobi mm-hmm. lakini wengi hawajui Kiingereza kwa hivyo kule nyuma kuna booth sasa e, wakachukuliwa chukuliwa nani anaweza kusema kama una, unafuata yule tu e, mimi na utukutu wangu nikaingia kwenye booth nikafanya vizuri sana na sauti nzuri tu e, ladies and gentlemen mabibi na mabwana welcome to our meeting today karibuni katika mkutano wetu wa leo e, today we are going to discuss about leo tutazungumza kuhusu ah kiingereza yako mzuri eh yes, you know <laughs> ah, hakuna kiingereza mzuri hapo <laughs> ah ni mzuri sana. Sasa hii hey. Voice of Kenya Naam. ulifanya for Na nika niliingia pale e, ka, sasa hapo ni hiyo miaka hiyo ya 80 ya mwisho ni mwisho ni mwa 80 hiyo ndio mm-hmm. ilikuwa niko hapo. Mm-hmm. Lakini sasa kama nilivyokuambia ilikuwa nimechanganyikiwa na mambo ni mengi na mimi niko multi talented. Yes. Kwa mara nafanya hiki mara nafanya kile mara nafanya hiki si settle kitu kimoja. Mm-hmm. Sasa ndo mara niko chumba cha habari cha cha Voice of Kenya mm-hmm. na tafsiri eh, habari kutoka kwa English zende za Kiswahili unaona mm-hmm. eh sasa wale yes. watu walipatikana patikana wana wanaweledi wa lugha mm-hmm. ya Kiswahili kama mimi kwa mm-hmm. na tafsiri na, na, na vipindi vipindi watengeza mara nimeponyoka nimeenda kwa ku act act unaona mm-hmm. eh yes. soap opera kwanza kitu ambacho nakumbuka zaidi ni kwamba hapa Kenya soap opera ya radio na TV zilipoingia watu walifunzwa Mexico mm-hmm. ndio ile kuna vipindi virefu vya michezo sasa so, wakati huo mimi nilikuwa nacheza tayari vipindi vya radio mm-hmm. radio, radio dramas radio uh-huh. dramas uh-huh. Eh. Hey, sasa mchezo wa radio ilikuwa inaitwa yes eh. but jina ya hiyo mchezo mingi nimefanya mm-hmm. mingi sana kama eh? kama gani oh kama mtenda mm-hmm. kitendewa mm-hmm. yani ni nyingi tu mm-hmm. sasa ikaja mm-hmm. eh, na tv kwa na vipindi viwili watu wana wanafundishwa ili vianze hapa Kenya soap opera ndef mchezo wa mrefu waandishi wengi wanaitwa wakae chini waandi, wa plot waandike mchezo series ndefu za miaka kama mitano hivi wakati huo ilikuwa ilitumika sana kwa sababu ya mambo ya family planning aha, aha. so mimi niliingia kwenye makundi mawili ya kipindi kitemu kilichoitwa ushikwapo shikamana ah nilikuwa naisikia ehe nilikuwa... na tushauriane kwa tv Mm-hmm. Sasa upande wa kabla vianze vile vipindi nilikuwa mm-hmm. huko mm-hmm. tulizunguka Kenya nzima kwanza ilikuwa system ni nzuri sana mna pilot programs mbili ya radio na tv mnazunguka kwa marketplaces institutions na kucheza mm-hmm. hivyo vipindi watu wa jaze makatasi unaonaje kipindi cha namna hii maoni yako ni yapi kabla kipindi kianze sasa mimi kwa hiyo nilizunguka nchi nzima hiyo survey eh hiyo survey alafu uh-huh. tulipo settle sasa uh-huh. tushauriane ikawa inachezwa huko Mombasa uh-huh. mimi nikabaki Nairobi wakati mimi nafanya nasoma soma foreign languages kifaransa uh-huh. hizo vitu kama hizo so hizi foreign languages uh-huh. unajua kuongea ngapi ah uh, uh, nyingi tu lakini tunaweza kusema tuseme tano hivi like ile uku vizuri niko vizuri tu french, french. Uh, uh, german german uh, italian italian mm-hmm. uh, arabic uh-huh. hivyo so hizo nne eh nne eh hey, hey. 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 nyingine lakini sasa so unajua na unaendelea kuwa translator na eh <laughs> <laughs> zingine unajua kwa sababu ya matumizi Kenya mm-hmm. tunatumia english sana yes hivyo was na fifia fifia mm-hmm. na nilipenda sana kufanya hizo languages kwa sababu ya fasihi mimi ni mtu mm-hmm. napenda sana literature mm-hmm. 
mm-hmm. fasihi ufasaha wa lugha mm-hmm. napenda kuangalia lugha ya mtu na kuidadisi mm-hmm. na kupata utamaduni wa watu wenye lugha ile mm-hmm. wanakula nini wanavaa vitu gani wana watu wao wa zamani mm-hmm. lugha yao iliendelea vipi maneno yao wanatumia vipi na rindimo la namna gani mashairi yao ni yapi hey. hayo ndio mambo yalinivutia kuangalia mambo ya lugha mbalimbali mm-hmm. eh na kumbuka venye umesema hiyo ushikwapo i think ilikuwa inakuja thursdays eh, na marudio saturdays eh, mimi nilikuwa nacheza hapo kama sami wa jungu hey. kipindi hicho hey. eh. so na pia mi... nikaendelea mpaka nikawa ni mwandishi naandika hiyo story za tunani hey. kwa muda wa miaka mitano ilikuwa mzuri sana hiyo kipindi sasa kbc ika eh, 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 vyo kbc ikabadilika ikawa kbc 1990 mhm kwa hivyo mimi nikawa niko pale nikaajiriwa kama Uh, news reporter mm-hmm. wa Kiswahili KBC sasa mm-hmm. 1990 hiyo miaka ya hapo nyuma ilikuwa ni vyo okay lakini nilikuwa artist nacheza cheza mm-hmm. na pia mimi ni musician kwa hiyo nilikuwa na band inaitwa Evolution Band tunacheza reggae alafu tuna nafanya mambo ya acting acting hivyo ndio vitu ambavyo vilipitia ujana wangu sasa nilipokuwa aha eh. 1996 ndio nilitoka KBC mimi mm-hmm nikaenda zangu nafanya vitu zangu vingine mm-hmm. lakini 1999 nation mention media group ilianzisha eh, broadcasting division kwa hivyo ni kama mmoja wale waanzilishi wa kituo ambacho kipo sasa kinajulikana kama K, eh, NTV lakini si ndio tulianza pale mwanzo kabisa hakuna broadcasting division uh-huh. nation fm nation kawa natangaza mm-hmm. kwenye nation fm nasoma habari mm-hmm. na vipindi vya nilikuwa na kipindi pale kinaitwa dondoza hapa na pale Hey. Yeah, <laughs> stories of elephants simulia na nini. Yeah. Alafu kafanya features nyingi na documentaries na nini na nini. Mm-hmm. Paka ikatokea mimi nika news reporter mm-hmm. kafanya kazi kwa miaka 17 National Media Group. Mm-hmm. Sasa kama hii podcasting yenye tunafanya, Naam. hii ni kama type of radio imerudi. Oh. Na wewe ulisema ulikuwa hata unaandika hiyo ushikwa pochi. Na pia ilikuwa na ni mtu wa radio sana. Sasa swali yangu ni Naam. mbona usianzishe podcast yako kama hii Ehe. sasa ikuwe radio dramas oh kwa sababu unajua ni story ya kuendelea eh. na Kenya hakuna mtu anaifanya oh. radio drama, drama kama podcast ah basi unaona ni kitu unaweza fanya na ena, ni kitu unaweza fanya tafadhali eh. fanya haya ah, yeah, sawa eh. <laughs> <laughs> itakuwa ni vizuri kwa sababu na nina nina story nyingi nimeshaandika tayari kwa hivyo mm-hmm. And then pia unafanyaje ndio uanzishe hiyo? How need camera? Ni ma, ni m- una need easy microphones mm. na una need mixer. Uh-huh. Na una record. Uh-huh. Afu na upload kama venye una upload eh, Instagram, YouTube nini? Sasa hii una upload Spotify, Apple, Google okay. Podcasts. Uh-huh. Una create account alafu una upload. Kila wiki mtu anajua story za Lolani zinakuja. Uh-huh. Watu wana subscribe, uh-huh. advertisers unapata. Uh-huh. Hivyo. Okay. Microphone mixer. Uh-huh. Yeye ngine unakata kata part mbaya unatoa. Mm. Done. Mm. Hakuna hata video. Uh-huh. So ni less expensive. Mm. Yes. Asante sana. Tafadhali ifanye. Mm-hmm. Aya. Then sasa tumefika NTV, umeanza kwa broadcasting. Sasa umefika kwa TV pia umefanya wale mwengu, eh, gumzo, gumzo mitani. Eh. Uh, ni nini kama kawaida yes yes what have you learned after uli retire um after ma before after. after after sasa hii kazi umefanya vizuri uh. mwambiwa ulisema umeritarishwa mm. ni nini uli learn kwa hiyo period in when you made retirement and maisha ni safari ndefu nime learn kwa maisha ni safari ndefu na kuna kitu kinachoitwa mitihani mm-hmm. ya maisha Nimejifunza mengi sana kutokana na mitihani ya maisha. Mm-hmm. Na haijalishi mitihani ya maisha kama wewe una pesa ama huna. Mm-hmm. Yaani Mwenyezi Mungu atakupatia mitihani tu. Hakuna mm-hmm. we bora we ni, ni mtu ni binadamu. Mm-hmm. Lazima utapatiwa mitihani. Mm-hmm. Kwa hivyo hiyo nimejifunza kuyaona na mimi mwenyewe kupitia mitihani kadha kadha kadha. Kada. Na nikasoma, nikajifunza kwamba haijalishi umri haijalishi ma, eh, mapato mm-hmm. ni bora ni, ni mitihani tu maana hiyo mitihani imezunguka ime hapo kwa mambo ya afya 
imezunguka kwa mambo ya maisha tu kwa kawaida yeah. imezunguka na e, majukumu imezunguka na mambo mengi sana hapo hapo imezunguka na mambo ya mapenzi imezunguka na mambo ya unyumba imezunguka na mambo mengi lazima utatestiwa tu ndio je una subira ya namna gani yani una patience ya namna gani mm-hmm. eh kwa hiyo kivyo yangu mimi imenipa imenipa hekima fulani ya mimi nimemwomba Mungu anipe hekima ya kujua kwamba hiki ni kizuri na hiki ni kibaya kwa hivyo eh, nipate kuambia watu kwamba jamani nifanyeni hivi na hivi na hivi na hivi lakini uzuri ni hivi ubaya ni hivi tukatazane mabaya tukumbushane mazuri aha eh. sasa unajua kukuwa journalist Naam. ni kama kukuwa MP kimpango Uh-huh. Kwa nini? Uko na worth ukikuwa ukiwa journalist. Watu huona ni kama uko na worth. But ukitoka ni kama wanakuona ah wewe sasa kazi yako imeisha kama uh-huh. venye uh-huh. MPs retire na uh-huh. hiyo imeisha. Uh-huh. Ni nini ungependa kuambia wanahabari uh-huh. wenye wako kazini saa hii? Uh-huh. Enye wewe haukuambia. Um, ningependa kuambia kwamba wajiandae sana. Eh, wajiandae sana na kuwa eh, kama vile wanavyosema wa, wazungu be yourself. Mm-hmm. Eh, mm-hmm. ukishakuwa we ni wewe una, umejitambua na umekubali kwamba hii ndio hali yangu mm-hmm. basi utaf, uta, utafaulu sana kwenye maisha. Mm-hmm. Lakini wanahabari wengi wanaondoka kwenye hiyo hali ya kwa mimi anataka aishi maisha ambayo si yake kwa sababu ya kuchanganya hiyo hali ya wanahabari na inakuja na inakuja na fame nyingi kwa sababu watu wanakujua inakuja na na, na, na ile kujulikana sasa kwa sababu umejulikana hutaki kuishi yale maisha ambayo wewe ndio umejaliwa uwe nayo hayo hayo na level yako ile kwa sababu unaona kwamba ni aibu pengine unaona kwamba ah, mimi watu wananijua sana wakiniona kwenye matatu sasa itakuwaje lazima niwe na gari. Mhm. So pressure. Eh, mm-hmm. sasa mimi nitaishije mimi bila mi, na mimi natangaza na watu wananijua mm-hmm. nitaishije bila gari, nitaishije bila nyumba nzuri ya kifahari, nitaishije bila unaona eh? Mm-hmm. Lakini ukijikubali kwamba eh mimi uteshi nao wale watu mm-hmm. watazoea. Ma, wa, watu kisha wa, nawaambia na ni hivi, watu ndio huwa wafanya huwafanya hawa na habari ama watu ambao wanaingia kwenye fem wabadilike ni hao fans yes. hao we, watu ndio akikuona kwenye matatu kitu cha kwanza anachosema ni ah kweli ni wewe yani yeye yeah, haamini kwamba unaweza kukaingia kwenye matatu mm-hmm. kwanza hilo mm-hmm. eh sasa watu hawaamini wanaona wewe uko kwenye ulimwengu mwingine <laughs> kwa sababu ukitoka kutangaza ukishasema ukisha unatangaza taarifa ya eh, rais Ruto mm-hmm. ni rais ule Ukishinani wendo na kwa hiyo sura yako iko hapo mpaka usimu, uki, akiondoka yeye unaonekana wewe tena. Sasa wanakuchukulia level ile ya kwamba wewe na yule rais ni hivyo hata hata wengine ufikiria kwamba una, una uwezo kwenda kumuona wakati wote ule unaotaka kama ni rais kama ni mbunge kama ni waziri kama nani wewe una uwezo wa wanaona kwamba mko mko ligi moja kumbe sivyo wewe yeah, una, we ni mtangazaji tu wana. Yeah. Wewe ukiteleza kutojua hapo basi utakuwa maisha yako utakuwa tabuni sana. Kwa sababu utakuwa huwezi kufi unaona ugumu kwenda pale kupanda na huna gari huna. Mhm. Unaona sasa unaona ugumu kwenda kwenda kupanda matatu <laughs> au kupanda tuktuk. Uh-huh. Unaona watatu wanionelaje? Ni wazoeshe tu vile vile. Hey, mimi niko si mimi ni kama wewe tu. Gusa ni gusi. Tupige mm-hmm. selfie. Eh. Atangamana nao tu watazoea kwamba Tuko pamoja. Ndio, tuko pamoja. Mm-hmm. Eh, ile ni kazi tunafanya. Mm-hmm. Kwa hivyo lakini tuko pamoja. Si kwamba basi wale ni miungu ama ni watu. Ni watu ni kama mm-hmm. nyinyi tu. Mm-hmm. Hivyo ndio ningependa kuambia. Kuwa wewe. Mm-hmm. Eh, kuwa wewe na uishi kwa ile level ambayo wewe ndio uko nayo. Kama unataka kuimarisha kui sana, basi fanya juhudi uimarisha kuna hujakatazwa. Mm-hmm. Eh, uishi maisha kifahari sana. Na nini? Ni sawa, hakuna nayo kataza, ni yeah. vizuri. Naona mm. eh lakini usilazimishe yeah. kama haifit haifiki hapo mm-hmm. eh lazimisha na mikopo mingi na nini mwisho unasambaratika unakuwa sawa so. sasa lulani 
Yeah. Wewe ungependa kurudi kufanya kazi kwa TV ama hiyo umeona ni kama hiyo season ya maisha imekwisha. Hiyo imekwisha. Kwa Aha. sababu ya sasa mimi hata ningependa nipate ni nafasi niwafundishe kile nilicho nacho vijana ambao yani mm-hmm. utasoma kila mtu anaenda kusoma mm-hmm. lakini kuna mambo mengine ambayo ya, ya hapo tu ndio ki, mm-hmm. ki hivyo tu mm-hmm. mimi hata ningependa ni, ni, nipate fursa ya kwamba niwe na nina darsa la kuwasomesha fanyeni hivi fanyeni hivi fanyeni hivi ndio ni sawa upande wa lugha mm-hmm. kwa sababu wa, wengi sana lugha inawatatiza kwa mfano ni mtangazaji wa Kiswahili lakini lugha inamtatiza hana ha, mapenzi nayo ile lugha ya Kiswahili yeah. kwa hivyo ana, anafanya tu kwa sababu ameji, amejikuta kwa kwenye mm-hmm. eh, kwenye hiyo idara hiyo mm-hmm. lakini sasa mimi niseme kwa umri huu ni, niwe naenda tena kutumwa tumwa habari mm-hmm. ninaenda kwa nenda hayo sekai <laughs> labda niwe na kituo changu mm-hmm. mimi mwenyewe Mungu akinijalia niwe na kituo changu mm-hmm. basi niwe na, na, ki, na, na kipindi na mimi mm-hmm. na si lazima niwe na kituo changu vituo viko vingi ni niwe na vipindi vyangu tu Ndiyo. na viweka kwenye e, kama nyinyi kama wewe kwa hiyo podcast e, kwa hiyo naweza kukupatia mm-hmm. e, vitu vingi tu kwa utaweka hapo mm-hmm. e, ningependa sana hiyo lakini kwa ni rudi pale kwenye nani siwezi kuna watu wengine wengi sana ambao sasa ndio wakati wao huu mm-hmm. eh kwa nini wasiendelee wao kwa nini wewe niko hapo mimi tu na lazima mimi ni hapo ah. mm-hmm. lakini naweza nika hapa vipindi hivya hapa na pale nika uwezo uwezo ambao mm-hmm. wao wenyewe wakiona mtu fulani na kituo chake mm-hmm. anaweza akanifuata na nikamtangazia mm-hmm. kama ni lakini ulimwengu huu ni ulimwengu wa biashara sasa ndio kwa hivyo naweza kuwa brand ambassador mm-hmm. naweza kuwatangazia naweza kuwafanyia mimi niko all round kama unavyojua comedian yeah. nini naweza kuchekesha mm-hmm. naweza kufanya comedy biashara mm-hmm. na ukawa unacheka lakini unapopata umpata neno fulani la kuhusiana na bila hiyo mm-hmm. sasa wewe sahi ni muigizaji Naam. kwa sultana una play role ya babu Naam. Mbona ili kuchukua time sana kuingia kwa screenplay kwa sababu ulikuwa unafanya stage ukikuwa high school? Haikunichukua muda mrefu. Ni mm. kwamba labda wewe hukuona huku, 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 huku <laughs> Lakini <laughs> nilipokuwa tuanze <laughs> nilipokuwa KBC. <laughs> Nilicheza nilikuwa kwenye screen kwenye TV kipindi kinaitwa Vituko. Once a week Mhm. Eh nilikuwa kwenye pale. Kama unawakumbuka wengi wamefariki, kama unawakumbuka mama Karekani, Zoa, eh Subira. Ni watch hiyo kipindi. Sawa tu. Mimi nilikuwa naitwa Sahiba, Swahiba. Swahiba. Eh vituko vituko pale nilikuwa nacheza. Hata mmoja tumecheza naye Pete kwenye Maisha Magic Plus. Eh tulikuwa tunacheza naye wakati huo. Alikuwa anaitwa Mshefa Ayubu Bakar naitwa nilikutana kwenye pet. Kwa hiyo nilikuwa hapo nilicheza. Uh-huh. Eh, sema tu kama nilivyotangulia kusema tulianza majadiliano haya uh-huh. ni kwamba mimi uh-huh. mwenye nashukuru Mungu kwa kunipa eh, talents nyingi. Uh-huh. Lakini tatizo lake ni kwamba na, ni, 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 kwanza nachanganyisha watu, pili uh-huh. si si settle na kitu kimoja mpaka kinipe manufaa hicho kikisi nashika hiki hakija nini nimeshika hiki na nimeshika hiki na nimeshika hiki sasa ni, inakuwa inakuwa vigumu kwa mtu kama mimi kupata kupata mahali pamoja kupawe hivyo mara nishafanya nishaimba huku mara nishacheza hivi mara nishakuja huku ndio nation media group pia mimi nilikuwa ni ni, ni reporter lakini nilikuwa producer pia Ah. Eh na kam 2000 ilikuwa na kipindi eh, kiko cha ah, cha 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 nani cha kuact mm-hmm. cha, cha comedy mm-hmm. ilikuwa kaya kayaya ah, mimi nilikuwa naandika kaya kayaya na cheza pia mhm no, na kaya kayaya mm-hmm. kaya kayaya kaya kayaya mm-hmm. watu wanaijua hiyo mm-hmm. 2000 miaka ya 2000 ilikuwa yes. kwenye tv na cheza lakini nikimaliza mm-hmm. kucheza nimerudi pale nimeandishwa habari mara nimeenda hivi mara ni reporter mara unaona so, inachanganyisha paka watu hey. kitu vingi inachanganyikisha paka watu wanachanganyikiwa mahali <laughs> fans wengi wanachanganyikiwa mahali ah kwani lolani anaweza kufanya hivi ah ati lolani anaweza kuimba ah ati lolani anaweza kupiga drums ah lolani anapiga keyboard lolani ana sijui nini unaona eh so inachanganyisha watu 
si vibaya lakini kwangu mimi naweza kukuambia matokeo yake mm-hmm. yalichanganyisha watu wengi sana. Mm-hmm. Watu wanataka wakufate kwa kitu kimoja unachofanya. Mm-hmm. Lakini mimi niko mara niko hivi mara niko hivi. Kila na ukahaba wa ati <laughs> ukahaba wa kazi. <laughs> <laughs> Nyuka haba huo. Ndio. Situli. Hai kabisa. Mara kipindi cha kaka yake iliondoka hewani vipi? Watu walianza kusema Kiswahili kimekuwa watu hawaelewi, yani wale wakubwa hapo wakati huo. Sema hiki mimi napenda sana Kiswahili fasaha tu Kiswahili throughout. Sasa sema hapana kama tia maneno ya shengi shengi mnikakataa sema siwezi kutia maneno ya shengi kwa mimi kiandika script yangu ya Kiswahili ni kipindi cha Kiswahili ndivyo ninavyotaka ah kikaondolewa baada ya muda fulani hivi au kwa vipindi vingine kama in true colors alafu kaja ridiculous endelea unaona eh eh sasa mimi ni, ni hivyo sasa. Aha. Kwa hivyo nilimekuepo kwenye hizo. Ah, mimi si si kuona. Eh. Sasa babu kwa sultana mm. ni nini unapenda sana kwa sab, kwa hii role? Ni vile tulivyozungumza hapa. Mhm. Eh. Mimi ni ni na, na, ni, ni, ni ile voice of wisdom yani mm-hmm. kwamba yeye fanyeni hivyo mnavyofanya lakini mimi bado ni nitakuja pale niwaelekeze. Jamani eh. Fanyeni hivi hivi ndio sawa na hivi ndio sawa. Hiyo voice Aha. Eh. Na so ndio Wewe ni babu in real life. Eh. Ah, so tu wewe ni babu. Mimi ni babu tu. Mm. Eh, mimi ni babu. Mm. Kwa hivyo ndio hayo hayo kwa maana mm. nikaza kukaa na wewe nikakuchukama uh-huh. mwanangu ama mjukuu wangu na kueleza mm. maisha haya yako hivi mm-hmm. na hivi na hivi. Mm-hmm. Kuwa mtu mzuri maishani. Mm-hmm. Fanya watu wengine vizuri. Mm-hmm. Ishi na watu vizuri. Unaona eh? Uh-huh. Katazana mabaya, uh-huh. wakatazi wenzako kufanya mabaya. Uh-huh. Wahimizi wenzako kufanya vizutu vizuri hapa duniani ndo. Ishi kwa hutapata tabu kama unaishi vizuri na watu. Unaona eh? Hizi sasa hiyo ndio ndio uh-huh. role yangu ambayo uh-huh. mimi kwa bahati nzuri ndio vile nipendavyo mimi maishani. Uh-huh. Eh? Uh-huh. Eh. So kati ya hii role ya babu uh-huh. sultana na ile role ya pete, gani unaipenda sana? Uh-huh. Na kwa nini? Oh, mm-hmm. ah ile ya uh, wakati pete ilikuwa ni si haikuwa kubwa sana maana ilikuwa Oreta. Aha. Msemaji wa mfalme. Mm-hmm. Eh, kulingana na hiyo story ilivyokuenda pale. Mm-hmm. Eh, hii ina, ina ina vitu vingi zaidi. Mm-hmm. Ina ina uhalisia wa, ma, wa maisha ya huku kwetu. Mm-hmm. Eh, kwa hivyo naipenda tu kwa sababu mm-hmm. ndio ndio maisha yale yale ambayo mimi naishi. Ndio. Maana kwa hivyo naibeba vile vile ninavyo. Mhm. Eh, yaani nawapa watu ule uhalisia wa, mam, wa maisha yangu mimi kama mm. lolani kali. Aha. Eh. Kwa hiyo pale ninapofanya, ninapocheza mm-hmm. ndio kama vile vile ninavyoishi na watu wangu nyumbani. Mm-hmm. Eh, havi, havi ja no, hakuna mbani. difference. Hakuna tofauti kubwa sana. Mm-hmm. Tofauti iko lakini si kubwa sana. Aha. Eh, kwa hivyo napenda maisha kama yale na nini? Mm-hmm. Eh. Nili soma mahali kuna interview ulisema una run community initiative no. ya kufunza watu kuandika scripting eh wow. inaendeleaje sasa hii eh sasa hivi ni matatizo matatizo tu hapo ya mm-hmm. upkeep ya, ya ya hiyo sehemu kwa sababu ya mamba. tunangangana mambo ya rent yanatulemea mm-hmm. kwa sababu hatuna udhamini unafanya hivyo ili upate udhamini lakini udhamini hauji haraka. Aha, aha. Kwa hivyo ni kungangana tu mm-hmm. imekuwa shida. Watu mm-hmm. wako wengi ambao wanakuja kila siku tunaona tunaona na kijiweni kaya hapa tunaitwa hivi. Mm-hmm. Mombasa. Unaona mm-hmm. So watu wengi wamefahamu mm-hmm. wanakuja tunazungumza, tunajadiliana, tuna tunashauriana kuhusiana na mambo ambayo mimi nimeshafanya mm-hmm. na, na wenzangu. Kwa hivyo wewe na wewe ushauri hivi ukitaka kufanya vizuri hapa fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Eh. Naelekezana. Mhm. Unaona eh? Tuendelea. Hatujatimiza lengo pale pale linapotakiwa. Kwa sababu ya gharama ya maisha iko juu na gharama ya ya ya, ya rent. Na yeah. eh hapo tume, tumeweka studio hapo na Hatuwezi hatuwezi kuita ni institute kwa sababu mm-hmm. 
kama ni institute baadaye mtu atahitaji certificate ndio mbona alipe hata ali, atlipaje mtu mm-hmm. ili akili, kulipa mtu kwa sababu unampa mafunzo fulani kama ni ya media ama nini baadaye mm-hmm. atahitaji kithibitisho ndio ambacho sasa sisi na ni uwe na vibali vya kufanya hivyo kutoka serikalini na nini mm-hmm. na uwe na walimu walipe mm-hmm. ndio utoe certificates kwa watu ambao wamepitia hapo sisi mm-hmm. hatu, hatujafika kiwango hicho kwa hiyo ni mahali ni kama hub aha eh ni kama hub community tu. hub eh ni kama community hub mm-hmm. lengo letu na ma, na, na maombi letu ni udhamini kama wewe uko pale na una, 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 una ungependa unaweza kutusaidia tusaidia ili tupendeleze pale mahali. Unaona mm-hmm. kwa sababu mm-hmm. tunategemeana tu sisi wasanii wasanii tu hapo. Mtu akija tu, kwanza tumefanya tupate content Dio. ya kuweka kwa YouTube. Unaona mm-hmm. mm-hmm. All round. Kwa hivyo wewe ukija unapendelea mambo ya mapishi kuna open kitchen. Sasa wewe utakuja na vitu vyako vya. Tunaweza kwenda live, tuna vifaa vya kwenda live. Mm-hmm. Na vijana ambao wanaweza kwenda live vizuri sana na hizo software za kwenda live. Kwa hiyo tuweza kutoka na wewe tunapenda mapishi, tukaenda sokoni ukanunua, ukazungumza tuko live. Ah leo nalipika biryani ya kitu fulani itahitaji hivi viungo hivi na tunaviona pale. Pale sokoni unavichukua, tuko live. Alafu tunakuja, tukifa pale nyumbani uanze shughuli zako unaanza. Wale wasanii wengine ambao wako pale, pengine ni wa open kuna open mic bado. Hao wanatoa mashairi yao wanani wanaendelea. So Tuna tusi huyu anapika huku inanda. kuna entertainment zinaendelea mm-hmm. kuna vyombo vya mziki pale mm-hmm. eh kwa hivyo watu wanapiga ile wanapiga wana, ile jam session wanapiga piga yeah. wana discuss mambo ya mziki mm-hmm. ah hapa tuweza kwenda hivi wanashikana wale ambao wako mm-hmm. na interest ya music kutoka music je hao wengine wana skit yao ya drama mm-hmm. hivyo hivyo mpaka tu andai meza tuweke meza kama hii vizuri mm-hmm. ya dina pengine aje mgeni tuko live bado unaona yes. eh mimi ni waziri ni, ni waziri katika serikali ya county hii ya Mombasa nimekuja hapa leo tunamhoji kama hivi mm-hmm. alafu kile chakula kinachopikwa ambacho tumeona anaikipika ameanzia pengine ni chef sijui nani mm-hmm. au ni chef toto eh, mtu ana, <laughs> ana mtoto wake mm-hmm. eh, leo mtapikiwa na mwanangu ana miaka mitano unaona mm-hmm. sasa kitu kama hicho ndio hilo ndio lengo yeah. products zinazotoka pale ni za kila mmoja pale anaweza akaweka kwenye nini yake mm-hmm. eh? yeah. ama akajenga podcast yake yeah. ama hiyo nini yake akaweka mm-hmm. kwa kituo chake ama kile cha pale tukasaidiana hivyo unaona mm-hmm. hiyo ndio lengo mm-hmm. lakini hatujatimiza lengo hilo kwa sababu ya ya, ya hizo challenges ambazo nimesema sasa hivi uh-huh. kurun hapo mahali yeah wataka iwe sponsored by mm-hmm. alafu mm-hmm. <coughs> mtu anatangazo lake liko pale mm-hmm. kwa hivyo na sasa nyinyi ambao mna bidhaa zenu ambao mwataka eh, basi tuleteni udhamini maana mm-hmm. kitakuwa mwapata kujulikana iko through out ile pale. Yeah. Kitoka yeah. pindi hiki kinakuja hiki. Kitoka hivi na kuja hivi. Mm-hmm. Kisha la mwisho ni kwamba mm-hmm. hicho ni kituo cha Kiswahili. Mm-hmm. Unaona eh? Mm-hmm. Kwa sababu hapa nchini Kenya hakuna kituo cha Kiswahili physical yani. Mm-hmm. Nchi yetu ya Kenya ina madhara makubwa sana kwetu hakukuwa na hizo sera za kuuza kuweka vitu kama hivyo. Tulikubali wageni wafanye vitu ambavyo sisi wenyewe hatuwezi kuvifanya. Mimi nilisoma katika vituo hivyo. Mm-hmm. Sawa eh? Nilipokuwa mm-hmm. kijana nilisoma French Cultural Center. Mm-hmm. Mpaka nika graduate 1988, mimi nilipata diploma ya Kifaransa. Nikaingia kufanya translation ya français. Okay. Sawa? Pale niliposoma ni kituo cha utamaduni wa Mfaransa French Cultural Center. Na wewe unakijua kituo hicho. Kiko pale e, Nairobi. Ndiyo. Na hata Mombasa kiko kitu. Kuna French Cultural Center. Wakati mimi ya Lyons Français ilikuwa iko pale Kenyatta Avenue. Nilipokuwa mwanafunzi. Mhm. Unaona eh? Mm-hmm. Sasa hapo nilipojifunza mambo mengi sana ambayo yamekoseka katika nchi yetu ya Kenya wana wana wanapofanya wana, pale wale wa Faransa wana monetize kila kitu pa, mbali na kusoma utamaduni wa Faransa na nina nini ukienda kama una function yako unaenda unakodisha Dio. hapo mahali unafanya function yako mm-hmm. unaona kama una dis, mambo ya art unakuja una, una gallery yako unaweka pale wanapata yes. pesa tu wao 
Unaona mm-hmm. mpaka kanisa siku ya Jumapili. Mm-hmm. Iko pale. Mm-hmm. Naelewa eh? Ndio. Ah ukivuka barabara tu hapo kuna Great Institute. Mimi nilisoma pia 92 ni graduate nilipata eh, certificate uh, Deutsch als Fremdsprache. Mm-hmm. Pale Great Institute. Hiyo ni German culture, culture yake. Pia nilisoma hapo hapo. Mm-hmm. Sawa? Aya iliyohama mpaka Westlands wakati mimi nikisoma Kiitaliano mm-hmm. ilikuwa pale pale hapo karibu na Tomboya statue hapo kuna building moja hapo 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 karibu hapo Kenya mm-hmm. Avenue mm-hmm. Sijui ni wapi hapo Hapo karibu na Kenya Avenue tu mm-hmm. Utamaduni wa wa, wa, wa Italiani Sawa mm-hmm. uko hapo unaenda unasoma unasoma mavazi yao fashion zao ni zipi vyakula wanavyopenda lugha yao ni ipi mashairi yao yote hayo mimi nilifanya mimi mimi huyu Roland Kal nilifanya hakuna Kenya hapa Swahili Cultural Center hakuna iko wapi hakuna eh mm-hmm. utamaduni wa Mswahili watu nao waje wasome kwani sisi hatuna mambo yetu mm-hmm. sisi wa Swahili dawa zetu za kiasili mm-hmm. eh kina sijui nini habat soda sijui nini hizo dawa eh tiba asilia mm-hmm. eh watu wengi wananufaika wana, wana, wana na tiba asilia za Kiswahili wananunua vitu vya vya, vya kuwasaidia matatizo ya figo sijui nini eh, kukandwa mambo mengi kabisa hapo mm-hmm. unaona kukabiliana na high blood pressure kukabiliana na sukari kukabiliana na nini yako ya mta, utamaduni wa Kiswahili anafanya vipi mtu akiwa mjamzito mm-hmm. anakandwa vipi mpaka azae vizuri bila kupasuliwa mambo kama hayo yapo lakini hakuna kituo ambacho kimejengwa cha Kenya ili hata wale wanasoma Kiswahili sasa ni lugha ya kimataifa Dio. watu wengi wanasoma mpaka Afrika Kusini wamejitahidi mpaka Nigeria watu wanajitahidi kila mahali wanajitahidi je sisi hapa Afrika Mashariki tuko wapi wageni wakija tunawapapatikia na lugha yao hmm. hatupati revenue sasa kwamba vitu vyetu vimeandikwa kwa Kiswahili kila kitu lakini yeah. ukishuka u, u, China ama Ufaransa u, u, u kila kitu kimeandikwa kwa Kifaransa unatafuta yeah. mtu unamlipa ndio akwambie okay naenda hapa <laughs> na hapa <laughs> na mbona sisi hatuna yetu mm-hmm. jambo hilo ndio mimi nimenkera sana mpaka kitu hicho ninachokizungumzia ni cha kwamba iwe ni cha Kiswahili kisha vipindi basi vya hivyo vipi hivyo tunavyozungumzia ni vipindi vya Kiswahili vinaenda hewani mm-hmm. kwenye kituo hicho na unaweza ukaoka pale kwa kuna tabibu fulani anazungumza tiba asilia mm-hmm. ye ni, ni daktari yani ni tabibu anazungumzia tiba asilia anaduka lake la kuuza dawa kwa hivyo kitakuwa kituo kile kinakuza biashara yake atasema ukit kama una, 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 una E, tatizo hili ambalo linasababisha mpaka mtu apate stroke basi wewe fika katika duka langu liko Haile Selassie Avenue utapata dawa hii ni mujarab kwa, kwa, kwa kitu kama hicho unaona pale watu wanasikiza so, wakimaliza habi ya Kiswahili ndio eh, tunataka ndio tunataka eh, tusali, mi naomba wadhamini ambao wanaweza wakanisikiza waje tushirikiane tufanye hiyo unaona eh? i hope umesikia kapteni eh. lolani Eh. Mfungue Kiswahili hub. Eh. Yes. Ambayo itasaidia watu wengi mm-hmm. watakuwa kwa pale wanapata ukija pale utapata maleso yanafungwaje, yanavaa vipi na nini utapata si ndio ya Kiswahili. Ndio. Eh. Mm-hmm. Unaona eh? Mm-hmm. Na misemo ile yanaandikwa ya yale maleso na nini. Mm-hmm. Eh. Unaona vyakula mm-hmm. vyapikwa na nini vyapikwaje tupate mtu anapiga japo kidogo hapo mahali lakini kuna ipo hiyo na tuko live yeah. mm. eh Aya. sasa tulisema hapo tukianza wewe ni poet naam ni kama wewe umetunga shairi kama ngapi mashairi mengi sana kuna kitabu, kitabu. unaweza toa kitabu eh kabisa ama ushatoa kitabu nishaandika lakini havijachapishwa vitabu sababu mm. wachapishaji wale wa, wa ni, biashara ilienda sana biashara watu wengi wamekimbilia kuchapisha vitabu vya kwenda shule hapo ndio kuna pesa nyingi mm-hmm. na hapo ndio kuna kila mtu ana scramble hapo na hapo ndio kuna cartels zinasimamia na nini na nini mm-hmm. hapo ukiandika kitabu kwa sababu umeandika tu kitabu hivi mm-hmm. nani atakuchapishia ukienda unasema ah watu wa marketing wetu wanaona hii nani atanunua hii mm-hmm. wanataka kile ambacho eh hey, standard 5 watanunua mm-hmm. wazazi wote watalazimika wata, wanunue wow yes. mm-hmm. lakini ati eh hey, kitabu changu cha mashairi nichapisheni ah 
utachapishiwa na nani <laughs> hakuna mtu anataka kuchapishia mimi naandika vitabu vingi sana na vitabu vingi manuscript zile niko nazo hakuna mtu amenichapishia kwa sababu ya hiyo ya gharama havitaenda wapi havifit kwenye mambo ya mashule wale sema hebu jaribu kulazi ku, 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 vitu vya shule Okay haya na jaribu jaribu kidogo mm-hmm. bado si imesukuma sukuma bado hakijatoka vijatoka unaona eh hekaya za mswahili niandika kipindi ki, nani kitabu cha mashairi ya Kiswahili ni hekaya za mswahili aha kipo kina mashairi moja na ishirini ya Kiswahili tu unaona eh yeah. mashairi hayo yapo sijajabisha mechapisha story books bandika kadhaa Lani havijacha ni ukichoka uki, uki hapo mm-hmm. inabidi sasa ufanye kile inachoitwa self. Mm-hmm. Yaani ukalipe mwenyewe ile eh, self publish. Eh, 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 ili vichapisha alafu uze mwenyewe urande rande navyo mm-hmm. naona ufanye. Mm-hmm. Eh, yeah. kwa hivyo ukifika hapo unaweza kusema hivi. Mm-hmm. Zamani zetu za sasa maskini hana medali. Yataka mengi mapesa. Ingawa umtuduni mm-hmm. muungwana mfilisi akunyalia nani nilipokuwa sharifu mikononi na busiwa nikitoa ukelele wa ndani wakasikia leo nimekuwa moshi wapishi wanchukia mpaka 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 kariri ndo mfano wake haya ambao tumezungumza hapo wow eh and atakai nani waamba atakuja aseme lolani lete mashairi yako niko kuchapishie nani Hakuna. Hmm. Watu wa kombio na biashara zao. Sasa tena inabidi utafute pesa hey, Sina. Sasa we, we unaona our um, poets kama wewe. Naam. Apart from kukua published, hmm. wanaweza pata pesa aje. Ah, ni mmoja mmoja tu wananufaika wana nufaika hivyo ni kama hivyo kuanzisha basi podcast yende ujaliwe upate pate. Mm-hmm. Watu wanazo ukiende ukiingia kwenye mtandao wako kuna kisima cha ushairi kuna yani kuna groups watu wanatupa mashairi yao hapo lakini hakuna kitu wanapata mm-hmm. e, hakuna kitu wanapata kwa sababu utapata nini sasa kwanza mtandao wenyewe uh, nilivyoangalia mimi kwa kwa yani vile ninavyoelewa mimi mm-hmm. si rahisi kwa mambo muhimu muhimu kupata ufuasi mkubwa mm-hmm. unaona ndio kwa mfano kuna kuna rafiki yangu mmoja anafanya mashairi anafanya uchambuzi wa mashairi mm-hmm. eh mm-hmm. vizuri sana mm-hmm. na mimi namfuatilia rafiki yangu cha rafiki yangu sana namfuatilia unaona lakini yani kipindi muhimu sana kipindi chake ana amegaramika mwenyewe akatekeza channel yake mm-hmm. ya YouTube mm-hmm. anaweka mara ziku unaona links kwenye Facebook wapi wapi Instagram nini nini lakini ukiangalia 30 views 20 eh, So haina two. audience. Hakuna eh, kwa sababu mm-hmm. si kitu ambacho kiko so, katika ulimwengu. Sio popular sai. Eh, kuna kuna kitu fulani ambacho sasa atafanyaje ndio ndio kiwe mara moja ile wow. Unaona eh? Ndio. Eh, ukiweka ukichukua shairi uweke kwenye TikTok. Mm-hmm. Ah, watu ah. Why, TikTok ni Kitu kitu eh, kitu I kitu I kitu take time. Eh, we, 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 Ame kwanza squeeze kuna Snapchat. Wewe <laughs> ukiingia okay, tu una kuna mjukuu wako ame ameweka ame yani nguo aliyovaa unaona unamuona kabisa kila kitu maskini. Na hata huwezi kutizama sema. No stuff. Unataka utizame lakini sasa hutaki kwa sababu ya eh ndio hizo sasa eh mjukuu wako eh mtoto wa mwana ndio hizo sasa na mamilioni eh wewe ah ulimwengu ni wako huko ulimwengu ni wako si wako eh sasa utajitahidi sana lakini ah maskini ni ngumu ni ngumu ni vigumu eh wewe unaona ni wapi 
Kenyan government imekosea wasanii policy policy guidelines ya nini mm-hmm. ya wasanii eh hakuna mm-hmm. ya arts and culture na heritage hakuna mm-hmm. hiyo policy hawakuweka mikakati mpaka mm-hmm. dai kesho kutu ambapo kesho kutu mpaka serikali zote zinazoingia tunawaambia lakini wa hayo tusikii mm-hmm. yalianza tangu wakati wa rais Moi mm-hmm. mpaka ukajengwa commission ya music music mm-hmm presidential commission ya music na facilities zote zipo huko mm-hmm. wale wasimamizi kwanza wakaelewa vibaya wakaona music ni kwanza wakati huo wa, wa rais mstafu marehemu mm-hmm. hayati moi mm-hmm. ikawa muziki ni nyimbo za kwaya aha unaona kwa hivyo sasa kila kitu kwa nyimbo za kwaya kama sio kwaya hiyo sio muziki sasa jambo ambalo lilikuwa ni la watu wote wasanii wote na polisi wewe pale kaikoseka tayari Unaona ukirudi nyuma hapo nyuma kabla ye sasa rais wa kwanza sasa wakati dunia nzima dunia nzima hii huku Afrika e, duniani kila mwaka kuna mata, kuna yani nimekuambia policies kuhusu arts culture na heritage hivyo vitu vitatu arts culture na heritage sana mila sana turathi mila na desturi Ta, sana turathi na, u, na, na, na utamaduni hivyo vitu vitatu kwanza hawavielewi ni nini maana yake. Mm-hmm. Unaona hawakuvielewa hata popa dawa kupata uhuru. Mm-hmm. Kwa hivyo wale ambao wamebeba turathi zetu ni jambo ambalo mimi nilikuwa kila mara ninatoa machozi. Wale ambao wamebeba turathi zetu, turathi ile ya kutoka vizazi vya vile vizazi vya zamani. Mm-hmm. Number one, wakadharauliwa tayari kwamba ni watu maskini hawana maana kabisa. Mm-hmm. Unaona mm-hmm. Kazi yao ni watumbuize wanasiasa wakipanda jukwani tangu wakati wa hayati mzee Jomo Kenyatta. Kwa hivyo wale traditional dancers na traditional ambao wanashona vitu vingi sana vya kitamaduni na hizo nguo za kuchezea na ngoma zao zile ndio wamebeba hiyo turathi hapa kwetu Kenya walidharauliwa tayari wakati watu duni hawana maana. Wanakuja wanatafutwa na machifu waje kama Imo, rais anapita wasimame barabarani hapo waimbe hizo nyimbo zao. Na chifu ndio amewatoa kwenye vijiji machifu Kenya nzima hiyo. Mm-hmm. Wanaimbia rais alafu wapatwe soda na mkate warudi nyumbani. Mm-hmm. Hakuna kitu hata benefit. Nchi nzima haikuwachukua watu ni watu muhimu mm-hmm. wa hiyo nchi. Mm-hmm. Sasa duniani waka, kuanzia wakati huo Ujerumani kila mwaka kuna ma, kuna, mash, kuna maonyesho ya utamaduni. Mm-hmm. Unaona? Nchi zingine wanaletwa sasa wale. Mm-hmm. Kutoka kila nchi mpaka wachawi wao. Mpaka <laughs> wachawi wao. Eh. Hey. Hizo nchi zingine sasa za West Africa nini nani wanapeleka kweli watu wao wa turathi zao Ndiyo. Sasa sisi Kenya wako wanapeleka kina nani? Hao wanaenda wao na wake zao shopping. Ndiyo. Wakati wa maonyesho hayo. Mm-hmm. Kwa hivyo ukaja zero kutoka Kenya. Zero nchi hii haijulikani na anga za kimataifa mm-hmm. kwa upeo huo. Mm-hmm. Ni kama hatuna. Kama hatuna na tunazo. Hmm. Kwa hivyo nchi zingine zili benefit. Unaona mm-hmm. Mziki ule unalipa zaidi duniani ni world music. Mm-hmm. Ni huo wa hawa sasa, we fuse dufanye ndio. Kwa hivyo yeah. watu walio walio benefit walio fuse wotangu wakati huo ni countries za West Africa ukina wewe yes. unajua kina Yosandur, kina yeah. Fenikuti, kina Na Felakuti, wapenda, kina nani? Baba eh, wanaimba kikwao kama hawa kabisa. Ndiyo Ndio hao sasa wameshona vitu zao hizo mm. na hawaimbi kizungu ama hawaimbi kizungu naimba kikwao hiyo kikwao hiyo, kikwao. kikwao hiyo. Mm. ni heritage yao Dio. na wakajengewa policies za mpaka yes. leo yeah. wana benefit ukishuka wewe kama unashuka Nigeria leo ukipanda ndege kama unashuka Nigeria umeshaambiwa tayari heritage center iko wapi ni gani utaenda wapi mm-hmm. na ukishuka unaweza kwenda kweli kana ukaenda eh mm. unaona eh sasa hapo ndo vilikoseka sasa mpaka leo vijana wetu sasa wamechanganyikiwa hawako huku hawako huku wanaimba hawajielewi hawajielewi kwa sababu hawana roots za babu copy, zao copy, copy. Eh, hawana roots za babu zao hawana hata ukitoa mfano mzuri wa vijana wa sasa tu uchukue wa Nigeria vijana wa, wa, wa vijana wa Nigeria na vijana wa Kenya wapeleke studio wakaimbe utakuta nyimbo zinazopendwa za vijana wana wapi wa Nigeria na hata hawa wa Kenya kwa sababu watu wanaishashikia nyimbo za Nigeria za sasa Dio. vijana wanapiga nyimbo za mababu zao wanapiga na zile ngoma 
kabisa wana fuse hizo wanapiga hizo ndio eh mm-hmm. lakini vijana wa hapa Kenya wana wana product gani yao Na. ambayo ndio sisi kwa sababu hawakujengwa hivyo mm-hmm. hatukujengwa hivyo tulijengwa tofauti unaona ah. eh mm-hmm. hiyo ndio ndio jambo ambalo ilikoseka hapo mm-hmm. kulirekebisha hilo sijui ya rabi takuwa sababu kila viongozi na wachagua hawana hiyo fikra I, waziri wa utamaduni anajua nini kuhusu culture na, na heritage hajui hata kimuuliza culture na art hajui hata haelewi eh hata haelewi anaona art ni mkuvaa eh, fani eh, vitu, vitu fani eh, uimbe pale kwenye jukwaa hajui hata so, ukimuuliza babu yake kiti cha kikwao kichaitwaje hajui na ndiye waziri wa utamaduni sasa hatuna Hat, product hatuna hatuna, hatuna policies za kwenda tunajitahidi hapa kwetu Mombasa kulitokea mzee mmoja yuko hali hai sasa hii amejitpaka akaja na product iko wapi inaitwa bango mziki inaitwa bango anaitwa mzee Ngala ndio eh sasa hii ingekuwa hiyo ndio product tunajivunia ya kutoka hapa ina kuna policies za kuipokea hakuna hata ina, watu wameigiza igiza tu yanakufa maskini hakuna mahali tunaenda eh. <clears throat> wewe unaona uh, ministry of sports and culture eh uh. hii separatiwe wamechanganyikiwa mahali wa hivyo sports music and culture eh. wamechanganyikiwa mahali yo sports kwanza ilikuja sasa kwa sababu Kenya <laughs> athletics ndio ziko nika ikachukuliwa hiyo kama yani Kenya ndio hiyo unaona ah Kenya unajua nini Kenya wakimbiaji wakaweka kwenye hiyo ministry hiyo hiyo wasani ukija hata hawajelewi wasani sanani nini kwa sababu unaweza kupa mfano mmoja kwetu kijijini kulitokea kiongozi mmoja aka aka akaenda akapigania kwenye bunge la county mpaka akasema kuna vijana wana talent bwana kwangu mpaka kanunuliwa cameras na drones zile na nini eh aka ndio mpaka nyumbani huko akaita vijana joni eh nyinyi mna talent sana vitu hivi akawapa fanyeni nataka kuona hizo watu wakampigia makofi ah mca <laughs> alipo baada ya siku mbili wale vijana wanapigana Ai hivi ni sisi ni za kuimba wasanii wa kuimba ah na sisi tunataka tuna, tuna, tuna kuact na hiyo kamera ah hii ni hawaelewi ni art ni nini yule mjamati mimi nachora nita benefit vipi na yeye art na hizi vitu zimeletwa hizi paka wakamali waka viuza uza so sasa wewe unataka i separate ama i separate ah. ministry of sports arts and culture ku separate ama kuto separate ni turudi pale pale kwa nye policies kwenye sera pale waweke sera ambazo kila wa governor ma ser devolution ilikuja vizuri sana ni nzuri kitu kizuri mm-hmm. lakini kila governor na walifika miaka mingapi yo governor wa works you angapi sasa kila governor anayekuja mm-hmm. pakifika hapo kwa kuchagua wale watu ambao watafanya hizo kazi mm-hmm pakifika hapo kwa arts na culture pana wanafungika macho hawapaelewi hata ama pengine tu hawataki kuelewa hata hawataki kuelewa kwa hivyo yule anayewekwa hapo huwa hata hajui ni nini anafanya mm. eh mm. ni tu kutoka huko mwanzo yani hiyo ni ubovu uliingia tangu zamani na mm. siju tarekebishwa vipi hakuna mm. watu ambao wana eh wao kazi yao tu ni wakiingia tu anasema eh sasa kama kuna, unataka kupiga picha una license ni shilingi ngapi wana, ili wapate revenue ya kuni eh kwa hivyo mm-hmm. watu wana kamera haju akienda anataka kushuta na shikwa na askari wewe una shoot una kondo na kibali cha kushuti hapa inakuwa shida mm-hmm. dhiki kushoot mm-hmm. eh drone utupe drone hivi ah hiyo with hiyo kwanza ni was eh. baki tu na kamera eh ah drone shida eh permit lazima Eh hey, who afford that hiyo permit kwa. Eh wanapiga waliweka 2 million. SG eh waliweka. Eh waliweka namna hiyo. Sasa saa ngapi wata wataweza ata shoot, ata shoot na, na drone mm. ama eh. shoot na nini ime recognizeiwa kabisa. Sasa tutaende hapo kuangalia nani Nigerian movies za Nigeria. Tuna story nyingi za ku saa hizi tungekuwa ndo zinaongoza kwenye Netflix hizo show Max yeah. nini story tuna tell our own stories mm. tunazo nyingi tu mm. lakini yeah. tutazifanya vipi hakuna watu wa kutusimamia sisi ni watu narudi pale pale maskini maskini mas, 
umaskini si pesa siku kosefu wa pesa tu umaskini tuna huo umaskini wa policies za hapa ndio pale pale nilipokuambia ile shahida kwamba dunia hii ya sasa maskini isa wewe maskini <laughs> maskini hana medali ataka mengi mapesa ingawa mtuduni muungwana mfilisti yani am, amjalie nani wewe kama una uungwana uungwana wako unataka kufanya mambo kivizuri tu uendelee hivyo vizuri anani atakusikiza ni utoe pesa hapa laki mbili ndio upate ndio ufate kibali hiki ndio siju ufaje hivi anataka hiyo pesa mm-hmm. eh None, haichuku, hakuna product itatoka pale ambayo tutajivunia. Hii ni product yetu wa Kenya. Mm. Eh, movie zetu ndio hizi hapa. Mwenza tu sio wanaendelea. Mm. Wametupita mbali sana. Bongo na bongo movie. Eh, bongo kuna movie bongo movie, movie size. Mm. Eh, kuna yeah. bongo movie, kuna yeah. bongo flavor. Mm-hmm. Iko wana run, wana wako na wao wanaenda. Wanaenda I mean, haraka kama sana. product yeah. yao waliweka mikakati serikali ya Tanzania iliweka mikakati ya art policy zao kabisa ukitaka kurekodi ukitaka kufanya hivi ukitaka kufanya hivi utafanya hivi utafanya hivi wewe utaka kudhamini hawa uwezi kwa dhulumu tu ni walipe namna hii wafanye hivi namna hii namna hii waliweka mikakati yao sisi hatuna hata mikakati nakwambia mtanzania ama mgana anaweza kuja Kenya aka shoot kwanza kwanza hata mimi na huyo mtanzania hata atakaye kwa favored ni huyo mtanzania ndio ndio mimi mkenya mwenzangu wewe mna lakini ah vipi ehe ah umetoka mna shoot nini ah unajua na shoot hii bongo bana ehe oh mna mmekuja eh haya sawa fanye unaona mna wanaruhusiwa na nani mka ta shoot wapi mnapenda vipi hapo ta gari utapewa eh wewe enda jaribu hivyo Tanzania naenda Tanzania nataka kwa <laughs> sasa lolani no. wewe uko in your late 50s sasa karibu sasa yeah. ufike 60 yeah. ni lessons gani kubwa sana ume learn uh-huh. kuishi hizi miaka zote nimejifunza ne, mengi kwa sababu uh, at least inakupa hiyo respect na kama watu wanakujua umefanya hivi na hivi basi ni vizuri. Uh-huh. Eh, lakini nime, nimejifunza kwamba uh-huh. kama ume, umejaliwa kupata umri uh-huh. basi jaliwa uwe na pesa. Uh-huh. Lakini kama ume, uwe umri una, unakuja na pesa ndio huna. <laughs> Wale wako. Uh-huh. Eh, kwa sababu huwezi kwenda mbio tena uh-huh. ulikuwa waweza kutembea kutoka kutoka Isili mpaka town kwa mguu ukaenda ukafanya kibarua fulani ukarudi lakini sasa hivi huwezi tena sasa eh sasa ni wewe una pesa mwili wako umechoka mwili wenyewe unahitaji utulie na kule kutulia ni wewe sasa unakandwa vizuri na kupata chakula kizuri unaona na, na na dawa za ambazo si za kukuharibu tena Mm-hmm. No, ne? Mm-hmm. Sasa kama huna pesa inakuwa shida, shida sana. Shida. Watu wata, kwanza watu wanakukimbia. Mm-hmm. Eh. Shida inatembea. Shida sasa. inatembea sasa. <laughs> Unatakana uka uwe, una, unaenda hospitali uangaliwe moyo unaenda vipi? Mm-hmm. Eh, sukari vipi? Nini? Huna pesa na umezeeka sasa. Mm-hmm. Uwezi kutembea kwa mguu kaenda siku kumuona nani? Mm-hmm. New, new gari. Tena nzuri ambayo itakubeba vizuri polepole. Sasa kwa hivyo nimejifunza hilo pesa. Eh, kama pesa huna pesa eh, na unaendelea ku kuzeeka. Kuzeeka hayakuachi mbali haya maradhi. Mm-hmm. Leo ni goti, kesho ni mgongo, kesho kutwa unasikia na we hukupenda mazoezi. Wewe fanya mazoezi kwa kijana saa hizi. Alafu ulipenda sana anasa na stare. Eh, ukavuta vuta sigara nyingi tu na kula hii midude ya siku hizi kwanza vijana wetu bangi eh mm-hmm. no, na, mi, na, na miguka uh-huh. mogoka eh inaitwa jaba oh, jaba <laughs> <laughs> eh sasa zinalipuka sasa zinalipuka alafu umezeeka sasa huna mm-hmm. pesa sasa inakuwa shida shida, shida sana, sana. Eh. sasa tumefika mwisho asante sana ningependa kujua Naam. ni legacy gani unataka kuacha kwa hii dunia Ah uh, ya 
legacy legacy unataka watu wakukumbuke na nini eh wanikumbuke kwa yale mazuri ambayo nimefanya mm-hmm. yale mabaya ambayo nimefanya <laughs> <laughs> kusikumbuke <laughs> <laughs> na ndio kawaida hiyo uh-huh. mtu akifa huwa ana anakumbukwa kwa hali alikuwa mzuri sana alikuwa na hivi na hivi na hivi na hivi 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 wale ambao mimi wamepitia mikononi mwangu katika tasnia hizi za sanaa na nina nini nashukuru Mungu eh wow na, na, na ile machapisho ambayo nimefanya hiyo ndio at least kuna hiyo hako ka legacy kwa sababu uh-huh. mtu wa, wajuku zangu watakuja waangalie eh, uh-huh. vipindi ambavyo mecheza mm. eh, na vitabu ambavyo tumeandika wengine watakuja kuvichapisha wao wenyewe ndio eh, watasema ah, babu yetu aliacha manuscript acha tujaribu mm. eh, pengine inaweza ikaleta manufa fulani na italeta mm. yes yes fikra zako hizo eh mimi najua mimi <laughs> najua italeta eh, pengine italeta manufa eh, pengine tukijaliwa tukiwa na hiyo podcast mm-hmm. bas eh na ni yani tuzeeke tukiwa na podcast Hebu nilete hiyo podcast ni koji nataka kuje koji shaji ya leo kama meno hamna kama inategemea sasa umejaliwa huo umri wa kufika huko eh sasa ningependa mimi ninapenda sana kwa kwa hapa kile licho nacho watu fanya hivi fanya hivi fanya hivi inaweza ikakusaidia hapa na pale ndio japo mimi haijanisaidia sana lakini mkimpa mtu mwingine inamsaidia na hiyo ndio sana sana hiyo Ndiyo. Kuna watu wengine wamekuja wamenifuata mm. wasema babu hebu nipatie ushauri ninaweza kufanya nini nataka kufanya e, kwenye social media nataka ili nipate. Namwambia ah fanya hivi e, fungua account yako haya alafu anza na simu yako usifanye hivi hiyo hiyo YouTube hapo ni kama shule itakupatia bora uliza the right questions si na nini na advice yeah. watu wanaenda wananufaika sana wanaenda alafu anakuja anambia babu ah unisaidia sana sana na subscribers wengi na nini na nini mwenyewe nikijaribu kufanya kama hivyo kitu sijui nini eh nikiwaambia watu wende wanafanya wanapata lakini mimi nikijiekeaza ah then yako yako ni kusaidia watu yako sio kuanzisha yako yako ni kusaidia watu eh watu wanapita pita ile yako si yule mimi nilimwambia akaenda akafanya bwana na mimi ngoja na mimi nifanye nafanya hivyo hivyo wapi logarithms as <laughs> recognize kabisa hakuna hashtag #babu hiyo eh hashtag <laughs> thumbnail weka thumbnail nzuri mm-hmm. eh fanya hivyo akina fanya hivyo ah babu unaambia niweka hashtag za sweet na nini viral sweet vitu gani nimeweka nime ah nimepata nimepata babu wamekuja watu wengi sana ah asante babu ulisaidia <laughs> na mimi sasa naenda na mimi najaribu kufanya ile ndika hashtag <laughs> Hasijui za hashtag zangu haziendi. Unategemea na hashtag nini? Asante sana kwa kuja Lolani. Okay, asante sana. Thank you guys for watching the episode. Please subscribe. I will see you guys on the next one. We would like to thank again Pride in Mombasa for sponsoring this episode. So guys, for as little as 9000 shillings, you can book their single room and 12000 shillings for their double room. If you're looking for a conference space, they their daily rate is 3600 shillings. Kids below 3 years stay in for free. Children who are between 4 years to 11 years but they're sharing with an adult, they are charged 50% of the adult rate. While those of the same age group but they're sleeping in their own room they are charged 75% of their adult room. So guys, it's Christmas holidays. Go book your room. <laughs>